první řadě bychom se chtěli představit. Jsme 4VDCZ. Projekt 4VDCZ má za úkol mapovat zajímavé pointy a traily mimo silnice. Mým velkým vzorem byla soutěž Camel Trophy. Ta se jezdila první ročník s Jeepama a potom už s Land Roverama, proto Land Rover. Pořídil jsem Land Rover Discovery 2 a rozhodl jsem se, že budu cestovat. A tak vzniklo 4VD.cz. No a tohle je můj syn, toho času student na vejšce v Liberci a výborný pilot dronu. Je léto a schyluji se k další cestě. Je to dva roky, co se mi v hlavě zrodila myšlenka naštívit jedno z relativně blízkých míst, kde se míchají kultury a náboženství. Je tu pro nás cestovatele svoboda pohybu, krásná příroda, bez civilizace. Jo jo, je to Bosna. A vy se určitě ptáte, je tam bezpečno? To víte, že je. Takový ty mýty, že vás někdo okrade a někde unese nebo něco, tak tu jsou dávno pasé. První úplně hrozná závada. To úplně jsem slyšel takový chrastění a myslel jsem si, že nám upadne kolo. A to je taková závada. Tohle chrastí. To jsem tam dal já a se to prasklo, je to takový úplně a no má to dám pryč. Je to kvůli tomu, aby se nedostala do elektroniky, tady je elektronika na ostřikovače, tak aby se tam nedostala špína. Tak to nebudeme mít. Co by si zdal? Kuře? Nebo hovězí? Vepřový, kolíčky? Máme tady ty reži. Je to? Tady je třeba ten, hele, katušlek. Říká se nám katušlek. Jo. Je to země střícných lidí, krásné přírody a dobrýho jídla. Pro lidi, co chtějí poznávat jiný místa, země, je to úplně jak stvořený. Koukneme se na pár faktů. Zkrácený tvar prostá s oficiálním názvem Bosna a Hercegovina je Bosna. Jedna z dvou historických zemí, tvořící stát Bosnu a Hercegovinu. Ale pozor, teď k věci. My výjíždíme do Maďarska a máme v plánu navštívit ještě pár zajímavých míst v Maďarsku. Teď musíme najít nějaké místo na spaní, protože už je k večeru a my jsme se vyhlídli takový místečko u řeky, kde je klid a nikdo nás nebude rušit. Zralá, no. Vrskoň. Hele, a kolik jich je? A jo. Dobré ráno, Maďarsko. Tohle je první bod, který jsem si zaznamenal na mapách. Od kamaráda jsem dostal tip, že v Maďarsku se nachází místo, kde stojí na louce 30 stíhaček MIGů. Normálně se dá u ní zastavit a můžete po nich líst, můžete víc dovnitř. No prostě úplně jsem si říkal, to bude paráda. Ještě k našemu cestování. Mám takových pár zásad, kterých se snažíme dodržovat, třeba jako, že spíme co nejdál od civilizace. Nikdy nejezdíme po dálnici, takže už od prvního nastartování je naše cesta expedicí. Snažíme se užít si každou minutu. Místo se stíhačkama je vyklizený, 
nikde ani jedna stíhačka. Tak jsme naštívili pár bunkrů, kterých tam je fakt desítky, no takový skladiště spíš a jeli jsme dál. Dalším bodem na mapě je taky v Maďarsku a je to kousek od těch původních stíhaček. A je to místo, kde já jsem si osobně myslel, že se tam stala katastrofa, že tam vytek radioaktivní takový takovej sajrajt nějaký. Čet jsem o tom na internetu a jakým mým zvykem, no jako často se mi to, no často, občas se mi to stane, překlik jsem se a jeli jsme někam jinam. A tohle je opuštěné město ruských vojáků, něco třeba jako Ralsko u nás v Čechách. relativně velký město. Dá se tam dělat spousta aktivit, například Airsoft, nebo já nevím, potkali jsme tam nějakou holku a ta se nás ptala, jestli hledáme taky duchy, takže tam asi se děje spousta jiných věcí. To je úplný barák, který nemá vchod. Jsme našli první záhadu. Nebo jsme prostě z dvě strany. Ale to znáš, no, a ty paneláky jsou taky ty žebříky. No, jsou, no. Proto jsem myslel právě spíš vylíst na nějaký nepanelák. Na nějakou... Na nějaká bytovka. Betonový, vidíš, to je z betonu. To, je, to jsou ty dráty na zemi. Jo. To jsou to je železobetonový strop. Který padá. Jdeme dozadu a zpátky. Třeba. Byla by to náhoda, že jo? Ale spadnout to může. Speak. OK. <laughs> Co říkáš, že to je česká replika? Civilian. Civilian. Můj přítel Zoltan. Hej, hej, Zoltan. Pali. Zoltan. Czech Republic. Já jsem vám dal. So you come here uh, to play airsoft? Mm -hmm. Yeah. Where we saw a lots of balls around. Yeah, yeah, yeah. yeah. 
Yeah. Many, many pellet, bullet, yeah. Yeah. six millimeter. Mm -hmm. I'm here for the first time, actually. But we, we are too. Uh, yeah. So these flats were for kind of the every soldier and their families. Mm. And uh, on, uh, the way you came in, that mm -hmm. way, uh, you, you might have seen those uh, uh, smaller houses. Those mm -hmm. are for the officers mm. and their families. And uh, the, it, actually, it is a fully functioning uh, city. Mm -hmm. And uh, the people who live here were completely isolated from, from every eyes. Uh -huh. So mm -hmm. uh, they, they used the uh, Russian money here, here inside. Oh. And they were not really let uh. out. But they had a kindergarten, dentist, a theater, everything. Wow. For mm -hmm. there. <coughs> it was Comfort. a local community. Yeah, yeah. yeah we, For we the okay. Ukrainian and Russian soldiers yeah, yeah. and families. Yeah, yeah. yeah we look in, inside, inside these houses and it, um, it has different uh, layouts than other um, yeah. concrete buildings. Oh, yeah, 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 yeah. Uh, in our country we have these two, but yes. they are different inside. Yeah, actually, I think it's uh, slightly different from the ones uh, that you can usually see here in Hungary too. Uh, the Russians built it. Uh, we read in our <laughs> newspaper that there was some kind of, uh, kind of radioactive uh, catastrophe, like a uh, very small, yeah. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> some, some kind of... I never um, heard of it. <laughs> Actually, How do you say, uh, uh, radioactive savage like... Um, no, I don't think so. Uh, it is an uh, other uh, military camp base, Russian camp base, oh. from here, 100 kilometer. Small. Uh, not that bad. Yeah, yeah, that's Aha. another place. Da zijn er echt. Ja. Zo'n monde, hoe je allemaal moet rensen. Ja, dat is een tunnel system. Is niet zoveel lof. Na je kijkt aan die tunneling. Aha. In this flat, this flat, you can see the Balaton. Beautiful landscape. Nee, maar dat kan je zien. Dat bewoordt. Sorry. Hunger and conflict. Dálce vidíme Balaton, takže jsme fakt kousek od Balatonu. A je to tady fakt dobrý druží. My přejíždíme hranice z Maďarska do Chorvatska, pak jedete kousek Chorvatské a pak z Chorvatska do Bosny. Takže je takový malinký cípeček, jedete Chorvatskem. Dneska spíme u posedu. Stojíme na hranicí Chorvatsko s Bosnou a tady je evidentně fronta teda, no. Ale jde to jako pomalu, ale jde to. Jsme tady půl hodiny, takže jako ne, žádná, žádná velká tragédie to není. Jo. Teď jsme v zemi nikoho a tamhle už je Bosna. Ještě nám, nás čeká hranice s Bosnou, přímo jako bos, bosňáci. A to bývá docela krutější teda, no. Většinou Chtějí minimálně odevřít celý auto, ale když, když jim rá, jako hrábne, tak vás kontrolují úplně komplet. Je vás takový nepříjemný, teda, tak jsem zvědavý. Nám giga... Ne. Uh -huh. Pět dnů. Pět, pět dnů. Aha, uh, more? Uh, uh, you, uh, you buy. 
Jo. Jo. Další. A kolik to tuc za to tři? Uh, how much? Uh, pět maraka. Pět? Da. Mark. Pět, pět marek. Tak jo. Tak jo. Tak Tak jo. Tak Uh, put card in the scene and uh, call this number. Oh, mm-hmm. okay. And uh, listen to activi- uh, uh, activation mm-hmm. card. It's a, and uh, this. Uh-huh. Yo, to For internet, not this. Yeah. Uh-huh. Ah. Aha. Konečně jsme v Bosně a vyžijeme do prvního pohoří, na který jsme natrefili, protože už se nám stejskalo po těch prašných cestách někde mimo asfalt. Čas oběda a míme nádhernou chaloupku, která úplně jako by říkala Zastav, dej si oběd, odpočiň si. Je 500 let to tu stojí, čili dva Češi. Pořád dolů na jich a náš hlavní cíl je UNA. Je to Národní park Bosny. Nádherný, viděl jsem fotky a chci se tam podívat, protože tam mám vytipovanou takovou zajímavou cestu. Můžeme pramene, ale bude málo. My jsme chtěli naplnit kanistr a ten fakt jako asi... No, naplníme, ale když tu budeme týden. Tam vzadu. Je taky ten pramen a taky je to špatný. No, nevěď, jste si jenom... Jsme pár kilometrů od Národního parku Una v Bosně a my se teď drápem tady někam v horách, v takových menších, do kopce a chceme přespat někdy mimo Národní park, to je jasný. No a zítra bychom měli jet na, naš, na další etapu. Tak dneska nám ukážeme, kolik prachu to takovouhle cestu nazbíráme. Jedeme kolik? Dva dny v prachu 
a naše věci jsou už kompletně pokrytý. A ten prach je úplně jemňoučkej a dostane se úplně všude. Do těch přepravek i tady dolů, právě i dozadu. No, takže já jsem vymyslel jako věc. Tady mám termotričko, to nejspíš nebudu vůbec potřebovat. Takže to do něj všechno takhle obalím. A ono to zůst chytne všechno ten prach. Hm, je to. Ještě pořád zelená krajina, krásný středoevropský počasí a středoevropský stromy a všechno. Moc hezký. Nacházíme se právě vzdušnou čárou od e, toho Národního parku Una, kam máme na mířenou dneska. Tak to je 40 km, po silnici je to 100 bude se to motat různě a my se budeme zase kochat, jako vždy. Že v té další oblasti, do které jsme chtěli jet, tak na mapách nejsou vyznačený žádný benzíny. Takže jsme se museli vrátit nějakých 10 km a zaplatit tady. Plus, teda na benzíně, kde jsme chtěli tankovat, tak jsme brali karty, no. Najeli jsme na takovou spojovačku, protože my si vždycky do map klikneme nejkračší cestu a ona nám najde takovou úplně boží šotolinku. To je bomba. Samozřejmě to bude všechno na mapách, jo. No, taková velká monstrozní stavba zase. Oni mají vždycky všechno takový megalomanský a napůl nedostavený a žijou v tom. Nevím, jestli nějaký daně mají nějaký lepší nebo něco. Nevím. Jsme z hor, z nějaký pohoří, jsme kousíček od Una, od Národního parku a tady jsme našli studánku, takže nabíráme vodu, je, je, je nám došla. 10 litrů, 10 kilo ty vodu. Oh! Napad dobrý, ale ne? Napad dobrý, ale, no, jako... protože nefunguje. Slyši to tam, až vlnitá vevnitř. Že se musela vyměnit, ty vado, to je dřina. Tak už pomalu stížníme dolů, do města Martin Brod, Martin Brod, kde nám začíná offroadová cesta.
tej most. A! A na něj je A na něm je, já jsem se like, ty. A na něm je postavený další most. A to je dost zajímavý, protože ten rozbitý, ten zbořený, zlomený most, tady normálně... No, tak dobrý, já to dořeknu. Prostě je tam rozbitý most, zlomený, který je ve vodě. A na něm je další most, rovnou. Přijeli jsme do Národního parku UNA v Bosně a nej, takovou nejhezčí atrakcí je dřevěný most. Radím, když ho viděl, tak řek, vystupuju, jdu pěšky, no a šel pěšky. Já jsem si ještě vymyslel takovou vychytávku, jakože nás zastavím na prostředku toho mostu a že mě radím ještě vyfotí. No teda fakt jako nebyl to dobrý pocit. Nevím, jak je ten tunel dlouhý. Teď jsme v tom parku, Národním parku u nás a jsme na takový pro nás zajímavý atrakci. Tady byl takový dřevěný most a teď jsme v tunelu. Přesně ústí na most a z toho mostu zase vyjíždí do tunelu ten byl. Prostě nádhera. Po strasti plné cestě několik kilometrů v Národním parku UNA. To byl fakt kartáč teda, ale dojeli jsme na místo, který je úplně nádherný, obdivuhodný. Voda, posezení, fakt bomba teda jako. Jinak mosty taky nádherný. Tady ten kousek Bosny zatím vede. To je fakt za jedna. Dávám like. No voda měla asi... No. Dva stupně. Jako Takže já když jsem tam stál takhle chvilku, no, ne, já nevím, třeba minutu, tak normálně žiletky a nevydržel jsem díl. Stoupáme od řeky takovým brutálním výjezdem, až jsem si říkal, kudy tam může vůbec být cesta a jdeme k takovému starobylému opuštěnému nádraží. Starý nádraží. Tady to je vlastně ta trať, která vedla těma tunelama a těma mostama. Ten most a ten tunel, jak tam byl. A ono tam asi fakt už nic nejezdí. A tady to je nádraží, to je úplně vybydlený. Tamhle vede cesta. Je to už na straně Chorvatska. No, nebyla to cesta, bylo to ta trať. Tam bylo vidět chvílema, jak vyjíždí z tunelů a zase zajíždí přes mosty a už to bylo na straně toho Chorvatska. Od tratě pořád budem stoupat a bude to takový opravdový pěkný výjezd v divočině a pojedeme několik kilometrů absolutně mimo civilizaci Národním parkem. Z 
jsme v nějakým úplně malým baru, nebo takovým bistru. A řekli jsme si, objednali jsme si čebapy. Dneska máme na ježdíno mimo asfalt teda opravdu hodně kilometrů. Jsme docela stahaný. A tohle byla teda cesta nádherná, absolutně mimo civilizaci. Teda. Teď jsme v nějakém městečku, nevím, jak se to jmenuje. Drvar. Jo, drvar. Drvar. Co, teď? Líčka, kalader má. Že je to s vlakem. Jo, lokomotiva. 100. 100. 100. 100. Jo. Predor, ostre. 100 km. 100 km. A, OK. A, OK. Ostal půl. Ima rávnok, ima úspor. Za bicykliza. Zada je to poravnati. Vrt je půl temel. Znaš šta je to? Zum. Sve šuma. Šuma okolo. Že je zrne na kole. Že by na kole jezdili. Da je to napraviti. U Evropě nebyl, u světu nebyl. Jo, jo, že to by to udělali všichni, jo. Ale netrval samo bulldoze, samo malo i da skreše gran. Podloga, tvrdá, vako. I za biciklizam, zum. Jo. Tři roda, ne. Dvěsta kilometra, víš, víš. Jo, jo, víc, víc než dvěsta. Ale všechno šum, šuma, své. A tady jsou kopce. Kopce. Da, da, da. Jo, jo. Největší je u Bejka. Orlo. Jo. Jak? Orlo. Můžu to pomlít. Jo. Aha. Že je velký. Ne, teď. Teď. Teď, teď pojedem. Sarevo, Božko. 100 km. No. I dole pes. Orlino. Mě dole. Jo, jo. Zítra. Můžete vědět za dobře slunce, stičí dole. My spíme v autě. Spíme, jako spíme v autě. Auto. Auto. Jeden sát. Jeden jde. No. Jeden sát. Dobře. Jo. 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 Jo, to je studený. Je to dost dobrý jako, když jsme hlavu. To je potom takový pocit jako svěží. Dneska nikam nejedem, budem ležet, že jo? Mhm, mm dneska je zůstáváme. Mám tady týden, dva týdny, furt prostě. Nás tady najdou, ty jo, úplně zapadlý v bahně. <laughs> Jsem spal na sušence. Nacházíme se tisíc metrů nad mořem. Jsme tady spali. Je to nějaký pohoří. A je to úplně super, je to jako trošičku prší teda, jo, ale je tady absolutně bez větří. Že nejsou tady žádný ptáci nic, jak jsme vysoko asi. Takže je to takový zvláštní ticho. Slyšíte to ticho?
tohle je další cíl naší cesty. Ta cesta vypadá, jako kdyby vedla po velikánském cedníku. Je tu strašně moc propadlin. Tady se ztrácejí normálně ovce, lidi. Když jdete, tak se můžete propadnout, takže lepší je jet po cestě. Samozřejmě, že, mě, že vás to láká podívat se do nějaký tý propadlinky, ale není to asi úplně nejbezpečnější. My jedeme přes takový přírodní díry a tady je takový kostel úplně, úplně sám, úplně osamocený. To je, to je jenom má jak Nový Zeland. Jsme v takovém jako údolí. Mm, tady není nic, tady je jenom taková prašná cesta, ale kilometry, desítky kilometrů. Tam líst, ale hezký. Tak teď jsme u největšího jezera Bosny. Buško jezero se to jmenuje. Na papách jsme našli nádhernou cestu přímo přes tu hráz toho jezera. Vždycky si hledáme ty cesty takhle zajímavě, nechceme jít úplně klasicky po silnici. Prostě se snažíme ty místa poznat co nejvíc. Jsme u paty hory, kterou vyjíždíme a to bude bomba. 16 nad mořem. Cestou jsme našli ještě takový poutní místo. Kdyby byste nám mohli někdo vysvětlit, na co je tohle hřiště. Takový dva vysoký sloupy a jsou tam takový gumový mantinely. Bomba, takže tady jenom je svý krat, tady se zapálí oheň, se se hodí možná i nějaká plachta, tam by šla i plachta hodit a v zimě tady asi vegetě třeba i. Jo, to je fakt pěkný místo a tady vede ty, tady je voda. Studánka, bomba. Takže tady je i voda, tady je všechno. Ale tady v té i mejdlo. Takže je absolutní. All inclusive. Šplháme se na tu horu a jedu za tři v redukci. Ta cesta je taková, vypadá to, že ji nově nasypali, ale je taková hodně, má, jako je málo uježděná, takže to strašně skáče, takže opravdu pomalinku a navíc tam byla ještě nějaká cedule, že máme, že asi ty cestáři tady někde budou možná, jo, cestou, tak uvidíme, jak to dopadne. Takže jsme dojezdili, dojeli, protože oni tady fakt opravdu silnici, nebo tu cestu a je to celý zavřený, no. Od sebe do 19, ale to tady jako teď čekat nebudeme, protože my jsme tady ve 12, no. tak to jsme trošku nevychytali. No. Tady 
kuře na, na paprice i. Ty jo, kuře na paprice. Kuře na paprice. Já bych se na paprice. Já taky, já taky. Kuře na kary to druhý. Super. Jo? Ne, taky na paprice. Tak jo. jo. Tohle je tady. Takže, paráda. No jo, kousky kuřete. Sport, 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 je, je, je. A jaký, jaký? Jak se říká? Balete, balete. Aha. Balete. To neznám. New sport, new sport. Aha. 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 A vy uh, cesta, cestu, čistíte? Ja, čistíte, čistíte, je, je. A jdete pokladat na selo. My jsme jeli tady nahoru na, na, na větrník a tam měl zákaz vjezdu. Já, já, já. Tam dělal toho. Samo každý podnesu vodu, to je nejpoděl voda. Nejlepší voda. Voda, voda je super, je, je. Je výborná. Je výborná. Kad bi znali govoriti šta bi vam ja to ispričala, milinije Božje, od vašeg, od Čekoslovačke. Jo. Sleva od Čekoslovačke. Aha. I uvo što zove Joško, jel da? Joško. E, moj čaca, 15 godina bi. My mother and... No. And... Mother, father. No. Ja. My djed, ja. Ja. On in biznis Česka. Ja. I zato su meni dragi vaši ljudi, 15 godina, 10 i još 5 pet. Mulčaća. Jo malo raj, snimaju ovako za Česku televiziju. Hitna je. Alta auto, alta kamion. Tako je ovo. Nemusíte se bát v Bosně, v těch horách si nabrat, protože opravdu ta voda teče přímo ze zhora, když jsme teď po nějakých tisíc metrů nad mořem. Ty hory mají třeba 1600, takže o 600 metrů vejš a tam, to, tam ten pramen vzniká. Jo, vzduch, kyslík, oxygen. To je to, to je Ček, Czech Republic. Jo, jo. Ale já jsem domácí, je to. To je jiná. Krásně, tady je krásně. Je, je, má fina. Jste byli i na Blidinu, jistě. Byli jsme Martin Brod. Aha, já, já, super. A jdem až do Sarajeva. Aha, super. Sarajevo a Ofrout. Tak nějak mimo, mimo turisty. Kupres, Chors. Chors? Jo, jo, jo. Ne, zlosala, Aha. Tu kilometr. Jo. Je to zajímavé místo. To je horse, to je z koně. Turist. Koně, koně. Jo, jo, koně. To je jako Honda, jako Honda, galop. My jsme jeli teď nahoře. Aha, vidíte se. Hřebeny. A kostely. Jo, jo. Krásné. Krásné. No, to je super. Jiná je Blidinja, Čvrstnice. Tam jsme ještě nebyli. Nejste byli. A to jsou ty. Blidina. Jo, Blidina. To je možná nějaký. No. 30 km. Jo, 30. Jo. Jdeme jako teď v podstatě Mostar. Směr Mostar. Může. Posuše po onda. Jo, jo. Posuše po links. Ili Tomi Sagrad. Pa ima onda za Blidina. Jo, jo. To je kraj, kde jsme. Jo. To je fina, fina, to je to. Još lepší nego. Fina Blidinja, Čvrstnica. Ima ješ opiš Blidinje. Imaju Hajdučka vrata, isto fino. Ali nigdje spavate ako... Venič. Auto. Ale jeli jsme tady nahoru, jak se to jmenuje? Větrník. Větrník. Nahoru a tam je zákaz vjezdu, tam... Stop. Cesta. Stop. Opravou cestu. Jo, jo, jo. Tak jsme se opuštili a jedem dál.
Jel planirate negdje odmah danas ići ili ostajete tu da? Ne, idem. Akorat smo se najedli, objem smo imali. Da nije ja vas pozvao ko sebi, ono je... Ne, 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 dobri. Djekujem, djekujem. Sad sam ono je ciklom. Ciklom da sam ostavio i sad malo... Taki, taki, taki. MTB. Ovo hir, ono... No, ostali je to. Bomba. Je to pekni. Moc pekni. Super, super. Eto, ako se vidimo gore... Takže dojeli jsme do nejturističtějšího místa v Bosně, to je Mostar. Teď jsme v Mostaru a jdeme se podívat na, samozřejmě na most, že jo? Z to jmenuje Mostar, tak asi nejspíš podle toho mostu. No, tak prostě si udělám nějaký zpestření, i když já tady ty akce moc, atrakce nemusím, tak asi jednou, no, ještě bude, ještě se chci podívat do Sarajeva, tak proč ne? Mostar je město v jižní části Bosny a Hercegoviny. Kulturní a společenské centrum regionu Hercegovina. Hlavní město Hercegovsko-Neretvanského kantonu. Hm. A jedno z největších měst v zemi. Tady střílej. Hele, a tady jsou nějaké cesty vyšlapané, to vypadá, že jezdí. Ale tady je nějaký offroad. No, ale vypadá to, že skončí do tamte. Jo. A jo, já se nedostal. Já se nedostal. Hehehe. <laughs> Bez uzávěrky, ne? Nebo to byl ten? Bagr, s tím to. Tady je nějaký terč, tady se asi střílí. Jsem se zvědavě, kdo nás zastřelí v noci. Tohle místo na spaní trošku porušilo naše zásady. Byli jsme kousek za městečkem. 
a jako, tak já nevím no, přišlo nám to tam docela v pohodě. Tohle jsou poslední přípravy před cestou na Lukomír. Je to taková pro mě taková stěžení věc, kam se já chci dostat. Tady to vlastně tohle je to celý putování po Bosně. Je to, je to vesnice, která je úplně odříznutá od hlavních silnic. A jede se tam štěrkou cestou několik desítek kilometrů. Sjíždí se tam cestovatele na motorkách, offroadáci. Je to takový úplně kamenný baráky, tak Pojďte s náma, no. Za dva v redukci. Absolutní průťák, ty vado. A oni jsou tady normálně, hele, Audina, ty vole. Tady se s tím fakt nemažou. Trošku jsme si štrýchli s dronem, tady někde bude, tak budeme hledat. Myslím si, že to zase takový úplně těžký nebude ho najít. No. Někde tady musí být. Počkej, tam je ten barák. Jasně. Kamera míří do, do, do oblohy. Jo, ne. takže jasně, jasně. Takže je na zádech. Tam je nějak hledat, no, on by ti možná jako nějak napsal. Když on mi neukazuje ani směr teď, který je. To ono, jak tam máme ty plechovky na tom, pro ten lepší signál, tak nemáme směr potom. Jo. Nic 
celý. Super. Jako novej. Takže jo, super, máme ho. To je vlastně asi poprvé, co jsme úplně také ztratili. No, ale tak víme, to hledání je dobrý, jo, že takhle týpá. Tak jsme právě zjistili, že se tady jdeme nahoru nějakou vedlejší cestou. A že vede o trochu hlavnější cesta do Lutominu. Za chvilku se nejde napojíme a uvidíme, jak vypadá. Už opravdu přijíždíme k vesnici Lukomí. Takže nakonec jsme fakt dojeli do Lukomíru. To je teda, je to jedna z nejstarších vesnic a jedna asi z nejvíc odříznutých, protože tady končí silnice nebo cesta a pak už jenom velikánská taková jako takový kanion a v kanionu teče řeka a není tam žádná cesta. My se tam půjdeme podívat. Lukomír ležící ve výšce 1495 metrů nad mořem je nejvýše položená a nejodlehlejší vesnice v Bosně. Domy jsou kamenný a stojí zde mešita. Trvalé tu žije 13 obyvatel. Místní žijí z turistiky a ženy pletou a tkají výrobky z ovčí vlny. Voilà. Jak smrdí Bosna? Smrdí nějak? Je to jako když s nima křesáš o sebe. Aha. S těma kamenama. Křemen. Křemen možná. Hmm. A je to tady všude cítit strašně. Hmm, jsou to ty kameny, takže jo. Plus teda ovce. No. <laughs> Všimli jsme si, že místní atrakcí jsou čtyřkolky, i s, normálně s doprovodem, a tak jako proč ne? No. Hello. Hello, OK? A jo, urvala se pět vole. se tam. Mazec! Urvali jsme vatu v přímovod. Ale tak jednu stranu dojedeme dolů a uvidíme, jestli najdeme někoho, kdo by nám to třeba zavařil. Takže myslím, že bych to jenom takhle... Já se tady prostrčím. A to bude asi v pohodě, no. Je, tady to se protáčí celý, takže tady potřebu. Ah, 
Povolal jsem to ty vole. A teď mám jít prostě normálně, jako kdyby se to tady nebylo. Mm -hmm. A uvidím na kolik minut. <laughs> kolik dnů <laughs> si chtěl říct. A za 20 let. Jo, tenkrát před 20 lety jsem se dával popruh. <laughs> Takže pro informaci, co se nám stalo, taková menší, větší technická závada. Vzadu je vatu v přímovod, já nevím, jestli to znáte, to už je taková technická věc. To je jedno, prostě jsou tam takové dvě ramena, které drží nápravu v určitém směru do stran a jedno to rameno prasklo ve sváru. Takže jsme teď tady špekulovali, nejdřív jsme špekulovali, že ho sundáme celý a že ho odneseme někam svařit. Ale nepovedlo se nám za boha sundat ten jeden silen blok, protože tam je to zatuhlý a prostě bylo to šílený, nešlo. A pak nás napadlo, že bychom vlastně to mohli celý stáhnout kurtou. Tak jsme to vrátili všechno zpátky a fakt na jsme to stáhli a je to stažený ještě víc, protože vlastně jsme byli na boku, auto bylo na boku trochu a já to utáh a vlastně pak jsem sjel a je v rovině. Je to, myslím, že to je docela na fest, no, tak snad se nikde nepřijde zabijem. <laughs> ale snad ne, ale to bude v pohodě. Že jo? Jo, vypadá to bytelně, mohlo by to vydržet až domů. <laughs> Plus dovolenou celou ještě. Jo. Právě jsme dorazili do Vysoka. Vysoko, kde jsou ty pyramidy, protože e, my chceme zítra do Sarajeva, ale dneska už se nám nechtělo k večeru. Takže my budeme tady, tady už jsem jednou byl a budeme spát na pyramidě a zítra teprve vyrazíme do Sarajeva. Tady si to projdeme teď a tady to je hezký, jak příjemný. Vlastně mě udivuje ta pohostinnost a jak se vám každý snaží pomáhat. Tady vidíte ženu, která nemohla vět, tak hned naběhly úplně dva cizí chlapy a ukázali jí cestu. Teď nejdem spát na pyramidu slunce, nebo k pyramidě slunce kousek vodní. Jdem na pyramidu. Právě jsme na pyramidě slunce a začíná Meditace. U pyramidy slunce. Ale asi jdem spát někam jinam, protože tady jsou nějaký lidi. Nebo co to jako je. Ne, po dvou choděj. Hm. Je 6 hodin ráno a my vyjíždíme do Sarajeva. Chcem ho vidět takový nějaký jako trošku jinačí než úplně narovaný a možná uvidíme nějaký lidi, co jak na těch trzích, jak to tam připravují. Nevím vůbec od kolika tam jsou, uvidíme. No tak hele, tak teď tady děláme variantu verze 2, ale chcem do Sarajeva ještě, takže a pak teda asi v rámci jistoty trošku se budeme trošku blížit na sever. Včera večer jsme zjistili, že naše odprava vydržela jenom do večera. Takže dneska ráno jsme si jeli z pyramidy a děláme opravdu číslo dva. Tak 
Prvních pár kilometrů s opravou verze 2 a je to v pohodě. A už zase radím vymýšlí plán, ty vero, kam pojedem do hor, ty vero, a do offroad. Nevím, no, uvidíme večer, teďko nejdem do toho Sarajeva a uvidíme večer, jak se to bude chovat. No, my jsme prostě Češi, ty vero, tak nějak to dáme, ne, ty vero. <laughs> Ale zastavili jsme v podzimních garážích, auto se tam vešlo akorát. Ještě jsme měli 10 cm. <laughs> Rozhodli jsme se přežít jeden den bez dat, bez internetu, jenom se staženýma filma, filmama a hrama na Steamu. To bude strašně, to bude peklo, ty vado. Bude peklo. Takže neuvidíte, já tam dávám furt nějaký věci, ale teď už tam dávat nebudu. Jeden den bude ticho. Bude ticho. Tak ty jo, to je neskutečný. Tak jsme u mešity, ale tady je, my máme kraťasy, takže my se tam nedostaneme, bohužel. A tak jako možná tam nakoukneme, devět odbírá je půl devátý. Tak uvidíme. Jo, to je jakoby... To jsou takový ty ryb, ryby a tak, ne? Co? Hmm. Není úplně, je takový napůl uzenej, napůl čerstvej. Jasně. No tak to je ono, to je jako by, tak jsme v tom starým... Hmm. Když to je nový, asi postavený teda, ale je to v tom stylu. Ty jo, teď se tady prodíráme lesem a teď jsme si uvědomili, že jsme v Bosně. A tady jsou ty miny, ty vadu. Tady je páska, hele, minový pole. Tam asi nesmíme teda. No, mazec, takže trošku s tím musíme víc uvědomovat. A mám novou minovým poli. A nemám. Ne, nemám, dobrý. A teď, ty jo, já jsem rebel. To je jako cestička, ty vodo. My tam teda nejdeme, asi, nevím ještě. To neprojdeme. Se vrátím asi, co? To je blbost. Tady to je, tady to je úplně v prdili. Tu nejdem. Back? No, jasně, OK. Mice. Yes. Yes, yes. Mm. Nebo se bá zajbávat, je bůba, skládně. Ať vám, doč. Zpátky. O OK. No, to je... Je, vidí ovo. Ty snímáš. Natáčím. Ne. Nemůžu snímat. Nevím, po cestě. Ty <laughs> vole. Tudy. Ty. Pak půjdeme ještě zpátky. Tak to byl pyrotechnik, ten nám ukázal cestu, ale vůbec se to toho nevyznáme, protože tady jsou takový jednotlivý jakoby obdělníky. Já jsme si asi říkal, že je jasný, že se nejde dovnitř do těch obdělníků. A on nás poslal přesně tím, napříč. Přímo do toho minulého pole. <laughs> skrz přesně všechno. Hele, a není to teda, že to je vyčištěný? To je blbo, ty tady cesta jde. Hmm. Nevím, jen tak z ničeho nic. Skútr ty vody, to je značí dál. Ne, skútr je koloběž v Anglicku. Já se asi nedivím ani, že by ne, že ne, hmm. že to tady zahodil. <laughs> to ani z kopce nejde. Počkej, jestli ještě to. Uh, Co? Trik? Triček, že by si zdal. No, počkej. Tak, tak s vámi. Tady zahodím. Ukaž, ukaž triček. 
<laughs> Čekaj, ještě jeden, ještě jeden pokus. Skoro. Tyhle, skoro. Tak hmm. ještě jeden. Ještě jednou. Yes, je tam. <laughs> To je další vchod. Teď se vracíme z jeskyní, tady všude je minové pole. Tak zatočíme na cestu, ty pěrotechnici tady mám, jo, ale oni tady mají nářadí, tady to zatloukají a dělají si nějaké svoje označení. Tak tohle je nákladní lanovka a to je ta speciální zlomů, která Vlastně, jak to je, ze, ze, zhora, ze zhora zlomu je naložená kabinka, nebo ten, nevím, to je, plný, a ono vlastně vlastní vahou to jede, to jezdí, protože mi to naplně a ono to vlastní vahou sjíždí a nahoru zase jede prázdná. Hele, teď nás zastavovali policajti a ty policajti měli komisaře a ten komisař kontroloval ty policajti, jestli nás zastaví. A ten byl super, úplně kecal, on uměl anglicky, syn umí taky docela anglicky, takže jsme pokecali, oni si všechno zkontrolovali a když se zeptali, odkud jsme, tak musíte říct, v Bosně řeknete, že jste normálně úplně Češi, slovo Češi, a oni úplně, jo Češi, úplně, úplně nadšený všichni, no a bylo to parádní, zkontrolovali nám všechno, zeptali, jsme se, zeptali se, kam jedem, co děláme, oni nám řekli, co dělaj, želobě zvířata, No, takže to bylo moc příjemné setkání. Paráda. Jsme krásných 7 km od civilizace. Na tu jeskyni jsme, původně jsme chtěli na, na jeskyni, na jeskyni jsme nedojeli, protože to je 10 km a my už to jedeme opravdu dlouho. Za dva. No, ale tohle místo už nám bohatě stačí, protože tady je absolutní klid, ticho, nikde ani živáčka. Tady. Dobré ráno z Bosenský hor. Tady pršelo úplně, úplně celou noc, fakt brutálně pršelo. A ono, když fakt hodně dlouho prší, tak tady nahoře začne kapat a kape nám na maják. Přímo na čelo, takhle, jako že leží člověk, spí a nenu. Takže to, takže se musí jako trošku nějak naklonit na stranu, aby, aby to kapalo jinam. Možná by to bylo dobré tam dát takový to těsnění na okna. Protože ono asi... To prej, prej to netěsní a úplně od, od začátku, jo. Úplně jako úplně perfektně, 100%. Je tam je jako a střížka, že když to auto je třeba trošičku nakloněný, nebo trošičku fouká vítr a prší trošku do strany, No tak to prostě proteče za čas, no. Tak vždycky plup, plup. A co noc. A lilo teda úplně, bluf, úplně brutálně. Jsme v nějakým jako údolí. Úplně jsem si představoval, jak to úplně se to naplní, to údolí. A my nebudeme moc vodět, ty. Ne, už, je, už je ten vzduch takový vlhký. Už je jo, to toto. Aha, jako hovno. Ale jako tady jako není žádná voda, ty vole, nevidím teda. Utapan, já. Je hráz, asi. Že se tady můžeš utopit. Hele, ty vole. Jo, opatnost. Pozor, voda.
Hele, tady na cedulík je napsáno, že se tady vlastně vůbec nic nesmí. Je to takový, jako neofici- takový, takový neformální kemp, jsou tady záchody normálně, všechno, nesmí se sem autem, ale nesmí se tu koupat, nesmí se, nesmí se tady vlastně vůbec nic, to je nějaká, asi zřejmě je to nějaká nádrž na vodu, že jo, ale jsou tady rybáři a je tady tím pádem absurdní klid. Máme další takový technický problém. E- Volal jsem kámošovi známýmu, ten tvrdí, co se děje. Děje se to, že jakoby nám hůř vystavuje spojka. Jako třeba, když úplně zastavíte na místě, tak tam nedáte jedničku. Takže jsem to řešil s, s kamarádem, co dělá Land Rovery a říkal, že asi odchází dvohmota. Takže mi řekl, tak je bez spojky, ty vole, to je úplně v pohodě. <laughs> no, takže teď on... My, ty, my jedeme bez spojky a učíme se to, jo. Teď. Jo, teď. No, takže také to vypadá. Musí se úplně perfektně trefit a udělat se malý linky mezi plyn. A ono tam úplně tak jako spadne samo. No a když se zastavuje, tak se vyřadí a zastaví, jo. Počkej, jdeš rychle. rychle, no. Teď si musí dojet, dobrzdit a správ, ve správný rychlosti. Tak no, přesně. A je tam. Je tam. Takže my se jako celou cestu fakt nenudíme teda, že bychom tady jako nějak usínali teda náhodou teda. S tímhle autem to je bomba. <laughs> Ale zase jsme vyjeli ty vado úplně nesmysly, takže zase jet osobákem by šlo. Ale co tam potom, že jo? Protože my teďko, už teď máme ještě tam tu závadu druhou, taková takovou menší. A kvůli ní jako nechce moc do terénu a už, už je to taky nudnější, ty vrdo. Když jsme někde zatočili na polňačku, že jo, paráda, nezatočíme. Teď on dojedem domů, no. Druhový objezd. Za dva. Za dva. Výjezd. Za tři. Trošku tam jako... Pěkný. Ještě on vždycky zvedá nohu. Ten je to ty YouTube videa bez spolky, že řadí, aby mu věřili. Takže tady nezvedne. Nádhera. Jedničku dávám se spojkou. Pomalu. Už. Mistr světa. To je víč, se čekal víč, že se taky naučím, že mám ten mozek takhle průžnej. Je půl druhý ráno a my jsme dojeli do České republiky. Jsme oba teda strhaný a teď musíme se trošku prospat a pokračujeme přes Českou republiku domů. Bez spojky. Aby toho nebylo málo, tak včera v noci v půl jedný, když jsme jeli bez té spojky, už jsme byli docela fakt jako utahaný, člověk se jako musí víc soustředit, tak radím stáhnul okýnko na doraz a vyskočil, vyskočil ten převod celý. <laughs> tak jsme jeli bez, bez vokínka. Naštěstí je leto teda jako jo. A ještě jsme to včera v noci zkoušeli popravit, ale nějak se nám to nepovedlo. No tak já teď to celý rozeberu a zkusím to s Radimem nějak to tam poštelovat, najet ty zuby zase zpátky. No, s tímhle autem se opravdu člověk nenudí. Prostě chceš mít Land Rovera, tak to musí být tady, jako u srdce, jako rozumíš, jako srdce. Takže už jsem přišel na princip, tady je vylomený takový jeden zub a ten, když dám dohromady, teda takhle, když, když tam je taková dírka, tam když na šroubu šroub, tak budu mít doraz, to vokínko možná nevěde úplně, jo, ale už se nikdy nestane, že by to vyjelo úplně mimo tu lištu, jo, takže si myslím, že to je dobrý. Tak. 
Abbiamo vinto anche con i repastiti qua. Tak zkouším, jo. Nemám šrouby, jo, jiný, takže tenhle, to, to je úplně paskvil, tady je to všechno strhaný, tak jsem ho tam jako dál. Třeba vydrží, třeba ne, kdyby nevydržel, tak tam dám samozřejmě u nás doma nějaké lepší, jo, to je samozřejmé, ale teď fakt nemám jiný. Takže oprava zdárně, vokínko funguje, hele, jo, koukejte, jo. Jako nový. No, takže je to hotový. No a to je asi tak všechno, co jsme vám chtěli ukázat. Po příjezdu domů jsem auto opravil zhruba cca během dvou dnů a zase všechno funguje. Takže to je výhoda tady těch aut, že opravdu se dá opravit za pár hodin v podstatě.